നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ വളർച്ച കുറവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ഏസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ജ്യോതി മഞ്ചേരി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ വളർച്ച കുറവ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സാധാരണ ഒരു ഗർഭിണിക്ക് ഗർഭത്തിൻ്റെ ഓരോ കാലാവസ്ഥ ഓരോ ഓരോ സമയത്ത് ഇത്ര തൂക്കം വേണമെന്നുണ്ട് കുട്ടിക്ക് ഇത്ര തൂക്കം വേണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അത്ര തൂക്കം കുട്ടിക്ക് ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഗർഭശിശുടെ വളർച്ച കുറവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അത് പലതരത്തിലാണ് ഒരു നോർമൽ ഒരു ഗൈനക്കോളജിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഗർഭിണികളെ വയർ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് സൈസ് നോക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സിംഫിസിയോ ഫണ്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും കുട്ടിയുടെ ഗർഭിണിയുടെ വയറിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് അതൊരു നാൽപ്പത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എല്ലാ കേസിലും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സസ്പെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് കുട്ടിയുടെ വലിപ്പം നേരിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ലാണ്ട് എന്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകളുണ്ടോ ഇല്ല സാധാരണ വളർച്ച നോക്കുന്നതിന് കൈ കൊണ്ട് പരിശോധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പിന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് തന്നെയുള്ളൂ ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ പിന്നെ തൂക്കം നോക്കും തൂക്കം പക്ഷേ നമുക്ക് അത്ര നോൺ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയും അത്രയും ഇപ്പോൾ അമ്മ അമിത വണ്ണം ഉള്ളവരാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭപാതത്തിൽ മുഴയുണ്ടെങ്കിലോ വെള്ളം കൂടിയാലോ ഒക്കെ തൂക്കം കൂടാം എന്നിട്ട് നീരുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടാം അപ്പോൾ അത്ര സ്പെസിഫിക് അല്ല അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കുട്ടിയുടെ തലയുടെ ചുറ്റളവ് തലയുടെ വ്യാസം വയറിൻ്റെ ചുറ്റളവ് പിന്നെ കൈയും കാലിൻ്റെ നീളം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഫോമുലയാക്കി അത് ഹാർഡ്ലോക്ക് എന്നുള്ള ഫോമുലയാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് പറയും അത് ആ വെയിറ്റ് ഓരോ ഗർഭത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും എത്ര വേണോ അതിൻ്റെ എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ പത്ത് നമ്മൾ ഒരു നൂറ് കുട്ടികളെ എടുത്ത് അത് പത്ത് ശതമാനത്തിന് താഴെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ വളർച്ച കുറവെന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് വളർച്ച കുറവിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പ്രമേഹമോ പ്രഷറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കകൾക്ക് തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയിൽ പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് വളർച്ച കുറവ് വരാം അതല്ലാതെ അമ്മ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നോർമൽ ആയാൽ പോലും മറുപിള്ളേക്കുള്ള തകരാറ് കൊണ്ട് വരാം അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൊക്കക്കൊടി ഈ മറുപിള്ളിയിലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നം വരാം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ട്യൂമർ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരിക്കും അല്ലെങ്കിലും വരാം മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും ചികിത്സിക്കാനും കുട്ടിക്ക് തന്നെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വളരുന്ന കുട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തിലും വരാം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അംഗവൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭത്തിൽ മാത്രം വരുന്ന ചില അണുബാധകളുണ്ട് ടോക്സോപ്ലാസ്മ സൈറ്റോമേഖല വൈറസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് വളർച്ച വരാത്ത കുട്ടി തന്നെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഗ്രോസ്ലി നമ്മൾ പറയാം കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ആ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് മഞ്ജു വിളിക്കുന്നു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അബോർട്ട് ചെയ്ത് അബോർട്ടർ ആയി പോയതല്ല അബോർട്ട് ചെയ്താ രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ വന്നിട്ട് ഒരു വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വീണ്ടും വന്ന് ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ലാതെ അബോർട്ട് ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ വളർച്ച കുറവിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രഗ്നൻസി അലസി പോയി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നത് ഏകദേശം എത്ര മാസം വരെ പോയി ആദ്യത്തെ ഗർഭത്തിലും രണ്ടാമത്തെ ഗർഭത്തിലും രണ്ട് രണ്ട് മാസം രണ്ട് മാസം ആദ്യത്തെ സ്കാനിങ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ലാതെ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് വളർച്ച കുറവ്
ഉദ്ദേശിച്ചത്രണ്ടാഴ്ചക്കൂടുതൽ <laughs> 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 നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ഫെസിലിറ്റിയോ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൽ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ടോ പറയും വയർ അത്ര ഉദ്ദേശത്ര ഇല്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ പിന്നെ ഗർഭത്തിൽ ജീവഹാനി കുട്ടി മരിച്ചു പോയവരോ അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച കുറവുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സ്കാനിന് വിധേയമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അത് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഇപ്പം ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാം മാസത്തിൽ നമ്മൾ ന്യൂക്കൽ സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കാൻ ചെയ്യും ആ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗർഭവാത്തത്തിൽ രണ്ട് സൈഡിലൂടെ യൂട്രൈൻ ആർട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രക്തക്കോലുകൾ പോകുന്നുണ്ട് അതിലൂടെയുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഗർഭിണി ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലഡിൻ്റെ ഒരു മേജർ പോർഷനും ഗർഭവാത്തത്തിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് കുട്ടിയെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോ റെഗുലേഷൻ ആണത് ആ അത് നോക്കുന്നത് മൂന്നാം മാസം നോക്കുമ്പോൾ ഗർഭവാത്തത്തിലെ രക്തക്കുഴലിനുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അതിനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ പോകുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി നോക്കിയിട്ട് പ്രതിരോധ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഭാവിയിൽ വളർച്ചക്കുറവ് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു അമ്പത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ഹൈ റിസ്കിൽ പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ നേരത്തെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഡോസ് ആസ്പിരിൻ ഗുളിക നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആസ്പിരിൻ ഗുളിക ചെറിയ ഡോസിൽ കൊടുത്താൽ ഗർഭവാത്തത്തിലേക്ക് രക്തോട്ടം കുറച്ചും കൂടി നന്നാക്കാൻ പറ്റുമെന്നും അതുവഴി വളർച്ചക്കുറവ് ഒരു പരിധിവരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ സ്റ്റഡീസും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റിസ്ക് ഉള്ളവരെ മൂന്നാം മാസം സ്കാൻ ചെയ്ത് ഈ രക്തോട്ടം നോക്കുക അത് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ അത് മിസ് ചെയ്ത് പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാം മാസം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്ന സ്കാനാണ് അംഗവൈകല്യങ്ങളുടെ സ്കാൻ ആ സമയത്ത് ഗർഭവാത്ത രക്തോട്ടം നോക്കി അതിനും പ്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയും നല്ലതല്ല കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയപ്പോഴേക്കും എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേജാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചിക്കുക ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നേരത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ അവരെ പിന്നീട് സീരിയൽ ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുക അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഞ്ചാം മാസത്തെ സ്കാനിൽ എന്തൊക്കെ അംഗവൈകല്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒരു എൺപത് അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെയുള്ള അംഗവൈകല്യങ്ങൾ അത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിനിനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ കൈകാലുകൾക്ക് നീളക്കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ടോ കിഡ്നിക്ക് കുട്ടിയുടെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടേതും പുറത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജി ത്രീ ഡി ഫോർഡിയൊക്കെ വെച്ച് ഫേസിലുള്ള ഡിഫോമിറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം സട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്കാനിൽ മിസ് ചെയ്ത് പോവാം ഈ കാഴ്ചക്കുറവ് കേൾവിക്കുറവ് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളുണ്ടോ കേൾവിക്കുറവിന് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാഴ്ചക്കുറവ് നമുക്ക് കഞ്ചറികൾ കാറ്ററാക്ട് ഈ ൂബല്ല പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രതിരോധ വാക്സിനൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഈ എടുക്കാത്തവർക്ക് വരുന്ന രൂപല്ല പോലത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് കാറ്ററാക്ട് ഉണ്ടാവും ഈ ലെൻസിനകത്ത് തിമിരുണ്ടാവും തിമിര നമുക്ക് സ്കാനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അതല്ലാതെ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്കാനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല വന്നാലേ അറിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കാൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണോ ഇല്ല ഇല്ല കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ സ്കാൻ അവയവങ്ങളെല്ലാം കാണാം അതുപോലെ ലിഡ് അടച്ച് വെച്ചാലും ലെൻസും ഓർബിറ്റും ഒക്കെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പം അംഗവൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ന
ഡോക്ടർ <laughs> 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 സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പം വളർച്ചക്കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഇപ്പം യൂണിഫോമിലി കുട്ടി ചെറുതാണോ അല്ല വയറിന്റെ അളവ് മാത്രം കുറവാണെന്നാണോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കൊച്ചു ചെറുതാവുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസമാവാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറുതാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡും ചെറുതാണെങ്കിൽ കുട്ടി ചെറുതാവാം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുന്നതിൽ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ശരിക്കുള്ള വളർച്ചക്കുറവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എഴുപത് ശതമാനവും നിങ്ങൾ ചെറുതാവാൻ്റെ കുട്ടി ചെറുതാവാനാണ് സാധ്യത അപ്പൊ അതാണ് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ സ്കാൻ ചെയ്യാം അതിനിടയിൽ കുട്ടി വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോഴും അപ്പോഴും കുട്ടി ചെറുതായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും രണ്ട് സ്കാനിന്റെ ഇടയിൽ കുട്ടി വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പേടിക്കാനില്ല നേരെ മറിച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയുക രക്തോട്ടം വ്യത്യാസം വരിക വളർച്ച പിന്നെയും കുറയുകയാണെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അത് ഞാന് പാലക്കാട്ട് നിന്നാണേ വളർച്ചയില്ല പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വളർച്ച ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഗർഭത്തിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഇത്ര തൂക്കം വേണമെന്ന് നമുക്ക് കണക്കുണ്ട് ആ കണക്കിലും തൂക്കം കുറവാണെങ്കിലാണ് വളർച്ച കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ ഒമ്പതാഴ്ച വളർന്നു പന്ത്രണ്ടാഴ്ച ആയി അപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഡിഎൻസി ചെയ്യണം പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാഴ്ച ആവേണ്ടത് ഒമ്പതാഴ്ച ആയതുകൊണ്ടല്ല ഡി എൻ സി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അത് മിടിപ്പ് നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അല്ല ആ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാ ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പേ ഡെങ്കി പനി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അതിന്റെ വലുതും ആയിരിക്കോ ആയിക്കൂടായില്ല ആയിക്കൂടായില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ സാധാരണ ഒരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അബോഷൻ ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അബോഷൻ സംഭവിക്കാം അപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് മിടിപ്പില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ അത് ഒമ്പതാഴ്ച വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഛർദ്ദിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാഴ്ചയുടെ ഗ്രോത്ത് വേണം അതിന് ഒമ്പതാഴ്ചയുടെ ഗ്രോത്തേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഡെങ്കിപ്പനി ആയിക്കോളണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം നൂറ് പേര് ഗർഭിണി ആവുമ്പോ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചോളം ആൾക്കാർക്ക് അല്ലാതെ അല്ലാതെയോ അലസി പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ ആ അതായത് ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഡോക്ടർ പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് ഇരുപതാം തീയതി അത് പിന്നെ ആ കുട്ടി കുളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതുവരെ പിന്നെ ഒമ്പതാഴ്ച മാത്രമേ അപ്പൊ അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പൊ കുറച്ച് ഛർദി ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഛർദിയൊക്കെ നിന്നു ഒരു മാസം മുമ്പേ പക്ഷെ ബ്ലീഡിങ് ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ആദ്യം ഇപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഗ്രോത്ത് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒമ്പതാഴ്ചയെ വളർന്നുക്കുള്ളൂ ഏഹ് പന്ത്രണ്ടാഴ്ച വളരേണ്ട അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കാരണം പിന്നെ ഡി എൻ സി ചെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു അതാ ചോദിച്ചത് എന്താ കാരണം അങ്ങനെ ആവാന ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ നൂറ് പേരിൽ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് അബോഷൻ സംഭവിക്കുക അതിന് എല്ലാറ്റിനും നമുക്ക് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ഇനി ഇനി അത് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ചെക്കപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം ഒരു തവണ മാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ചാൻസിനെ പറയാൻ പറ്റൂ ഡെങ്കിപ്പനി ആയിക്കൂടായില്ല പക്ഷെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല ഡോക്ടറെ തുടരുന്നു നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് സജിത എന്നാണ് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ കേൾക്കാം ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ 5 5 മന്ത്സ് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ആഹാ എനിക്ക് ശ്വാസമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഹേലർ യൂസ് ചെയ്തോണ്ട് പറക്കുന്നു വരുവോ 
ഗർഭത്തിലെ <laughs> 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 അഞ്ചാം മാസത്തെ സ്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അംഗവൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടോന്നും വളർച്ചക്കുറവ് വരുമോന്നും മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കുന്ന ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യണം എന്തായാലും വിളിച്ചേരും നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ ട്വിൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പൊസിഷൻ മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നു പക്ഷേ ട്വിൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്കാനിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്കാനിലേക്ക് ഈ കുട്ടി തന്നെയാണോ അടുത്തത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ട്വിൻസിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലസൻ്റെയാണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മറുപിള്ള ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ എന്ന് ഒന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെയുള്ള കുട്ടികൾ അത് ഒരു ആദ്യം അണ്ടോം ബീജവും കൂടി കൂടി ഒരു ബ്രൂൺ ആവുന്നു ബ്രൂണം ആ ഒരു ബ്രൂണം പൊട്ടി രണ്ടാവുന്നതാണ് മോണക്കോറിയോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ രണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് ഡൈക്കോറിയോണിക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഏത് ട്വിൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് അവർ തമ്മിൽ ഇടയിൽ പാർട്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ ട്വിൻ മെമ്പറി എന്ന് പറയും ഒരു ഒരു രണ്ട് അറകളിലാണോ എന്ന് നോക്കും ഈ അറയുടെ തന്നെ നമുക്ക് ഗർഭപാതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടറകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടറകളാവാം അപ്പോൾ ഈ അറകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ട്വിൻ എ ട്വിൻ ബി എന്ന് ആദ്യമേ പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പറീൻ ആണെങ്കിൽ വലത് വശത്തുള്ളത് എയും വലത് വശത്തുള്ള ബി എന്നോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പേര് ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് പറയും ട്വിൻ എ ഇന്ന പൊസിഷനിലാണെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലും താഴെ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെമ്പറീൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പത്തേക്കും കുട്ടികൾ നീങ്ങില്ല അവിടെ മുകളിലും താഴെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ ആണെങ്കിലുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അനോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നീട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വിൻസിനെയൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ആളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണേ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ആ ചോദിച്ചോളൂ കേൾക്കാം ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നാല് മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ആ മോനെ ഒമിറ്റ് പിന്നെ ഗുളിക കഴിക്കാൻ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതായത് ഭക്ഷണത്തിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യ കുറവെല്ലണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇനി കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കോ അത് എന്നുള്ള അറിയാനാണ് അതായത് ഇപ്പൊ അധികം വളർച്ച കുറവായതുകൊണ്ട് അബോഷൻ ആകുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ എല്ലാ ഗർഭിണികൾക്കും പിന്നെ ആഹാരത്തിനോട് രുചിക്കുറവും ഛർദിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു റിസർവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടീനെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ബാധിക്കാറില്ല പിന്നെ വളർച്ചക്കുറവ് എപ്പോഴും വരുന്നത് ഒരു ഏഴാം മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കാണ് ഉണ്ടാവുക അതുവരെയുള്ള കാലത്തിൽ നമുക്ക് വെറും ന്യൂട്രീഷൻ ഭക്ഷണക്കുറവ് കൊണ്ടുള്ള വളർച്ചക്കുറവ് വരാറില്ല അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തീരെ കഴിക്കാതിരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് അഞ്ചാം മാസത്തിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് വളർച്ചക്കുറവിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും അംഗവൈകലം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയും ചെയ്യാം ാണ് <laughs> <laughs> ഡോക്ടറിലെ തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഈ ട്വിൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് കറക്റ്റ് വളർച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് വളർച്ച കുറവുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് തരത്തിലെ ട്വിൻസ് ഉണ്ട് അതിന് രണ്ടിലും രണ്ട് രണ്ട് രീതി കൊണ്ടാണ് വളർച്ചക്കുറവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മറുപിള്ളയിലെ കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മറുപിള്ളയുടെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഒന്നിന് കുറച്ച് വലിയ ഏരിയയിൽ മറ്റൊന്ന് ചെറിയ ഏരിയയിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കുട്ടിക്കെങ്കിലും രക്തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനേഷൻ കൂടുതലാവാം അപ്പോൾ ആ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഷെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് വളർച്ചക്കുറവ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളും രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടും വരാം നമ്മുടെ തന്നെ രണ്ട് മക്കൾ ഒരേപോലെ അല്ലല്ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റും പിന്നെ തൂക്കം പോകുന്നത് അതുപോലുള്ള വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഭ്രൂണം പൊട്ടിയിട്ട് വരുന്ന
ചോദിച്ചോളൂ കേക്കാം ആ ഓക്കെ അത് എനിക്കിപ്പോ സിക്സ് മന്ത്സ് ആയി സിക്സ് മന്ത്സ് ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സ്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു യൂട്രസിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറച്ച് കുറവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് എന്താ അങ്ങനെ തന്നെ യൂട്രസിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറവാണെന്നാണോ പറഞ്ഞത് ആറു മാസത്തെ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ ഗർഭോത്തരത്തിലെ രക്തോട്ടം കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ വളർച്ച കുറവൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് ആദ്യത്തെ ഗർഭാണോ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുള്ള ആളാണോ പ്രഷറോ പ്രമേഹം ഒന്നുള്ള ആളല്ലോ ഒന്നിനും മരുന്നൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ രക്തോട്ടം കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സമയത്ത് അഞ്ചാം മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറാം മാസത്തിൽ രക്തോട്ടം കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർച്ച കുറവ് വരാൻ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അതൊരു അമ്പത് ശതമാനം കേസിലേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും വരുന്നല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏഴാം മാസം ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിക്ക് വളർച്ച കുറവ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പോഷകാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കും വേണം നല്ല പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സാധാരണ ഒരു പ്രഗ്നൻസിയേക്കാളും ഐ വി എഫ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് വളർച്ച കുറവ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് പല കാരണങ്ങളാണ് ഈ ഐ വി എഫ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഐ വി എഫിന് പോകുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പിന്നെ എഗ്ഗിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് മോശമാവും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗർഭോത്തരം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരാണല്ലോ ഐ വി എഫിന് പോകുന്നത് പിന്നെ ഏജ് കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സാധാരണ ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളെക്കാളും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഐ വി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറേ വർഷം കാത്തുനിന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ വി എഫ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ പൊതുവെ മൂന്നാം മാസത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് എൻ ടി സ്കാൻ ചെയ്ത് പ്രഡിക്ഷൻ വളർച്ച കുറവ് വരുമോ എന്ന് നോക്കും അഞ്ചാം മാസത്തിൽ ചെയ്യും ഏഴാം മാസത്തിൽ നോക്കും വളർച്ച കുറവ് ഉണ്ടോ എന്ന് പിന്നെ ഒരു മുപ്പത്താറ് ആഴ്ച ആകുമ്പോൾ പ്രസവം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും വളർച്ച നോക്കും അപ്പോൾ അവരെ വളരെ മെത്തോഡിക്കലി നോക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ ഓക്സിഡേഷൻസും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണക്രമമാണ് അപ്പം അമ്മ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഗർഭിണികൾക്ക് ഒരു ഗർഭിണി അല്ലാത്ത അവസ്ഥയെക്കാളും കാലറി ഇൻടേക്ക് കൂടണം പ്രോട്ടീൻ ഇൻടേക്ക് കൂടണം നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എല്ലാ ഫുഡും കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മത്സ്യമാംസങ്ങളും പാല് മുട്ട അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി അളവ് കൂട്ടണം പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് പ്രോട്ടീൻ കുറച്ചും കൂടി കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടുന്നത് കിട്ടണം എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പിന്നെ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഹോർലിക്സ് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കുടിക്കണം എന്നുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അവരവൻ്റെ ഫുഡ് കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി ചെയ്യാന്ന് മാത്രം കാർഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എബോട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരുന്നത് അതെ അപ്പൊ ഏതൊരു പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ ഹൃദയം മടി പിള്ളേടത്തോളം നമ്മൾ എബോട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം അൺലെസ് ഇപ്പൊ അതിൽ ഭീകരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ അംഗവൈകല്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക വൈകല്യങ്ങളോ ഉണ്ട് എന്നല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉള്ളടത്തോളം നമ്മൾ കഴിയുന്നതും പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ നോക്കുള്ളൂ നമുക്കൊന്ന് സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി ഗർഭസ്ഥ ശിശുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്